。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。近日，在肖战的粉丝群体中，关于肖战又有新梗了，那就是打铁。这也是自从摁个棒334之后的第三个梗。关于打铁这个梗，还得聊到肖战的一个代言——开小灶。在该品牌发布的最新的视频中，肖战身穿卫衣和围裙，给广大观众推荐了这款产品，表情温暖，声音自然，既不浮夸，也不生硬。之所以这么说。是因为这是在正常不过的一次视频拍摄了。然而，在粉丝的眼中，关注点却不是这个，而是脑回路清奇。评论到大夏天的这么穿太热了吧，卫衣脱一下吧。而另一个粉丝的回复也是相当直接，那不就成打铁的了吗？肖战打铁这个梗便由此而来。关于肖战打铁这个梗，还有两个比较有意思的背景知识。事实上，抛却卫衣之后。穿着围裙的肖战确实和影视剧中打铁的形象如出一辙。这个梗在肖战粉丝群体中搞笑之余便传开了，也是自从摁个棒334之后的第三个梗。其实关于这件事，还有两个比较有意思的背景知识值得说明：一是肖战之所以穿卫衣拍摄，是因为这段视频是早已拍摄完成的了，也就是说。并不是时下拍摄的，而是在去年底拍摄完毕的。既然如此，自然在穿桌上不是夏天。再者，肖战打铁这个梗，在肖战的代播剧《斗罗大陆》中也是有迹可循。熟悉该剧同名原著作品的朋友应该知道，肖战在剧中饰演的角色唐三，在其小时候是和他的父亲一起打铁为生的。说到打铁为生，穿围裙也就在所难免了。看得出来，最近这段时间，在肖战粉丝群体中，肖战相关的梗是一个接着一个。无论是摁个棒三三四，还是现在的打铁，都是颇为有趣。追星追出这样的新高度，也只有小飞侠了。对于肖战粉丝创造出的层出不穷的梗，你怎么看？六月啦，太阳越来越灿烂，温度也越来越高。但温度再怎么高，也高不过思念一个人的度数呢。今天依旧是想念肖战的一天，也是开心的一天。开小灶官方发布肖战最新物料，小飞侠发现肖战动态图片来源。近期有关肖战的好消息越来越多，可以看到新鲜的肖战的机会也越来越多。前不久，肖战工作室发布了一个和肖战相关的视频，让大家大解相思之情，一饱眼福。在6月11日，肖战代言的开小灶也放出了代言人肖战的一则新物料。就在开小灶的官方微博中，视频中的肖战穿戴整齐，还围着围裙，在教大家做中国菜。肖战大厨亲自下场教你做菜啦，快快学起来！肖战的厨艺，想必大家都从节目或者采访中有所了解。温婉居家的战哥的厨艺可是相当了的。视频中，肖战告诉大家：中国菜要一，上选食材；二，把握火候，碰撞出特有的锅气滋味。还温柔的嘱咐大家：趁热吃才叫好好吃饭，记得要好好吃饭哟。新的物料，新鲜的肖战，让人想念的很，也让人很开心。随着开小灶官方微博放出代言人肖战的新物料，小飞侠们一边欣赏着教大家做中国菜的新鲜的肖战。一边也在考古着肖战之前发布的一些动态，这不，他们破案了一条动态，那是肖战在2019年12月1日于绿洲发布的一条动态。心思玲珑的有着八倍镜的大家发现了，这条动态是肖战在拍开小灶的时候发布的动态。动态中是肖战向大家分享的一个房顶。那个时候看到这条动态的时候，还以为肖战在旅游，在放松。原来还是在工作之余给大家分享的，是好好工作的肖战了。破案了之后，大家纷纷前往肖战的动态之下留言打卡，可以看到大家破案之后的快乐了。一个个大笑的表情，打卡我来了，原来是开小灶的屋顶，哈哈，都来打卡这张图了。大家都发现了，这是肖战在工作之余向大家分享的快乐。一抬头，随手一拍，就是温柔的美好。向大家分享的也是美好，哪怕是在繁忙工作的时候，最后相信未来会是美好，继续发现生活中的美好吧